இந்தியன் டூ படப்பிடிப்பில் போது ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பாக சம்பவம் நடந்த இடத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்த மேலும் அதிக தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் அஞ்சல் அலியும் கேட்கலாம் அஞ்சல் அலி தற்பொழுது இந்தியன் டூ பட விவகாரத்தில் என்ன மாதிரியான விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன களத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழலை பதிவு செய்யுங்கள் ஹரிகன் நசரத் பேட்டையில் உள்ள இவிபி பிலிம் சிட்டியில் இந்தியன் டூ படப்பிடிப்பில் நடந்த விபத்து தொடர்பான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது விசாரணை அதிகாரி இன்னும் சற்று நேரத்தில் வரவுள்ளார் ஏற்கனவே கிரேன் உரிமையாளர்கள் கிரேன் ஆபரேட்டர் உள்ளிட்டோர் வந்திருக்கிறார்கள் பத்து முப்பது மணி அளவில் இந்த படப்பிடிப்பில் விபத்து நிகழ்ந்த போது இருந்த இருபத்தி மூன்று பேருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது இதில் ஷங்கர் லைகா நிறுவனம் உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று பேர் ஆஜராக இருக்கின்றார்கள் இயக்குனர் ஷங்கர் இன்னும் வரவில்லை அதே போல விசாரணை அதிகாரி நாகஜோதியும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வர உள்ளார் ஏற்கனவே சிலர் உள்ளே சென்றிருக்கிறார்கள் கடந்த பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு இந்தியன் டூ படப்பிடிப்பின் சண்டை காட்சி படமாக்கப்பட்ட போது கிரேன் சரிந்து விழுந்து மூன்று பேர் உயிரிழந்தார்கள் பத்து பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இது தொடர்பான விசாரணை மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது அதன் பிறகு கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி இயக்குனர் சங்கர் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகளிடம் ஆஜராகி விளக்கமளித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த மார்ச் மூன்றாம் தேதி கமலஹாசன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளித்தார் பின்னர் லைகா நிறுவனத்திடமும் சுமார் பதினைந்து ஊழியர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இவிபி பிலிம் சிட்டியில் விபத்து நடந்த அந்த நிகழ்விடத்தில் நடித்து காட்ட சொல்லி மத்திய குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியிருந்தார்கள் அந்த சம்மன் இருபத்தி பேருக்கு நடிகர் கமல் இயக்குனர் சங்கர் உள்ளிட்ட இருபத்தி பேருக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நேற்றைய தினம் நடிகர் கமல்ஹாசன் தன்னை காவல்துறையினர் நடிக்க சொல்லி வற்புறுத்துவதாக உயர்நீதிமன்றத்தை முறையீடு செய்தார் அந்த முறையீட்டின் அடிப்படையில் கமல்ஹாசன் நேரில் ஆஜராக விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது விசாரணை அதிகாரி நாகஜோதி இன்னும் சம்பவ இடத்திற்கு வரவில்லை அதே போல சம்மன் அனுப்பப்பட்டவர்களில் இயக்குனர் சங்கரும் இன்னும் வரவில்லை கிரேன் ஆபரேட்டர்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் கிரேன் உரிமையாளரின் வழக்கறிஞர்கள் என சிலர் வந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த காவல்துறையினரும் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சிலரும் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்மன் அனுப்பப்பட்ட இருபத்தி மூன்று பேரும் வந்த பிறகு கடந்த பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு விபத்து எவ்வாறு நிகழ்ந்தது அந்த கிரேன் எந்த நிலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது எவ்வாறு கிரேனில் அந்த கிரேன் சரிந்து விழுந்தது விபத்து நிகழும் போது அந்த பகுதியில் இருந்தவர்கள் யார் யார் எந்தெந்த நிலையில் இருந்தார்கள் என்பன உள்ளிட்ட ப பல்வேறு விவரங்களை அவர்கள் நடித்து காட்ட இருக்கிறார்கள் அதே போல விபத்து நிறந்த இடத்தில் அந்த கிரேன் இன்று வரை அப்படியே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் ஒரு எவிடன்ஸாக இருப்பதால் அந்த இடத்தில் வைத்து குறிப்பிட்ட இந்த இருபத்தி மூன்று பேரையும் அழைத்து இந்த விசாரணை நடைபெற இருக்கிறது இது தொடர்பான சம்மன் இருபத்தி நான்கு பேருக்கு அனுப்பப்பட்டதில் நடிகர் கமல்ஹாசன் மட்டும் உயர்நீதிமன்றத்தை நாடி நேரில் ஆஜராக விலக்கு பெற்றிருக்கிறார் எனவே இருபத்தி மூன்று பேர் இன்று ஆஜராகி அது தொடர்பான நடித்து காட்ட இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி இயக்குனர் சங்கர் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளித்திருந்தார் அதே போல பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி கமல்ஹாசனும் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளித்திருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து லைகா நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் இரண்டு பேரிடமும் சுமார் பதினைந்து ஊழியர்களிடமும் மத்திய குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த நான்கு கட்ட விசாரணைக்கு பிறகே இன்று நிகழ்விடத்தில் வைத்து நடித்து காட்டும் இந்த விசாரணை நடைபெற இருக்கிறது ரீஹன்